捡走。嗯，这一晚上呢，你这硬挺着怎么行啊？啊，没事。哎，来，哎呦，我往这边挪挪，躺上来。不合适啊。这有什么不合适的？刚才要不是我拖着你，你吧唧就睡地上了。一会儿我要睡着了，可真没人接着你。赶紧上来吧，不合适，不合适。哎呀，赶紧上来，躺着舒服。嗯、来来来，那不好意思，没事儿、啊。盖着点，别冻着。哎呀，哎呀，还是躺着舒服啊。<笑>其实，你也不用担心我。自从我工作以来，我就在大大小小的工地上来回跑。有的时候累了呢，就在临时宿舍里靠一下；有的时候，办公室里休息一下。你啊，一个女孩子，做这行啊，太辛苦了。我知道。我又不是什么名牌大学毕业的，从小呢也都没有离开过延吉。我要是吃苦再比不上别人，我拿什么跟别人拼啊？哼！是啊，拿什么跟别人拼啊？哎，我呀，也想在这个地方干出点成绩来。这样，等我回到了静海，我就能够有一个更好的发展。那起码你看得到将来啊。我，哎，我都不知道什么时候能离开这里。我的愿望，就是希望去静海看看，也到别的城市看看。哎，哎，哎，哎，你这个愿望我可以满足你啊！你想去静海旅游啊？我全包了。真的假的？哎呀，这多轻松的事儿！哎，我去静海的全部费用你全包了。哎呀，全包了。来来来，哎，拉钩，拉钩。盖章，你说的啊，不去反悔，说要算话。哎呀，不反悔，<笑>太好了。<笑>喂，喂，哦，我还在办公室呢，你还没睡啊？啊，还没呢，你还没回宿舍呀？今天要处理的事情比较多，还没弄完呢。那，等你不忙了吧？我想跟你说说爸爸的事。哦，好的。哎，洋洋呢？洋洋已经睡了。嗯，别熬夜，啊。哦、oh. ，好，晚安。哎呀，我接个电话啊。嗯，二姐，媳妇查岗啊。哎呀，什么呀？来来，大妈，我快。啊，你那输了可算你的。行行行，算我的，算我的。哎，抽抽抽。来来来。喂，哎，小冉，你那怎么样？我挺好的。你在干什么呀？哦，那个休息时间，跟同事们在打牌。那你现在不方便吧？我有件事情想告诉你。怎么了？出什么事儿了？是不是？你爸爸那边的事儿，啊，算是吧。爸爸在瑞士有一个家，是吗？嗯，他们两个还有一个孩子，今年都二十多岁了。二十岁了，小冉啊，嗯，这件事儿你是什么时候知道的
去瑞士的时候。那就是我到东北之前，你就已经知道了。嗯。那这么久了，你怎么都没跟我说呢？哎呀，我自己都不想去想的，更别说要怎么告诉你了。今天他来找我了。他说他很担心爸爸，想见见他。哎呦，这信息量有点大呀。呃，这件事儿你妈妈知道了吗？哎，知道，她早就知道。哎呦，你们家这事儿啊，我真的不知道该怎么说。要不这样吧，我今天晚上先想一想，然后。然后咱们明天再讨论，好吗？啊！我现在真的是不知道该怎么说了，我先挂了，啊。钱总，家里有事儿啊？啊，没事。这是怎么回事？我不知道这张房卡到底什么来头，但肯定跟我没关系。如果你的行为跟你所说的一样清白，我今天就不会来找你。我承认，在东北的时候，我曾经对他动过心思。你很优秀，又是大律师，但男人嘛，总是要面子的。你现在与其揣测他，你不如真正的关心一下他。我不是来听你教我怎么做一个妻子的，我只是为我曾经的朋友说句话。你很骄傲，每天穿的也很体面。你不需要依附于任何人，但你毕竟是女人，要学会示弱，让男人有存在感的。简佩人在你面前只是一个丈夫的身份，他没有任何存在感。是你认为？反正呢，我把该说的、不该说的，我都说了，你自己好好想想吧。小云，车钥匙给你。嗯，你回来啊？啊，有朋友。嗯，这是我老公。你好。哦，你好。要喝点什么？不用，谢谢。我先去上后面忙去、嗯。你去忙。不管你信不信，我和钱总从来都没有发生过什么。我现在日子过得挺好的，我们还有了这家店。我不需要给自己找不痛快。我先去忙了，有需要再叫我。小冉，今天公司加班，我晚一点回去。钱总，你跑酒店干嘛去了？嫂子刚才来找我了啊。你家这后院可是要起火的，你赶紧回家去吧。什么事儿？啊、哦，没什么。唐主任，你是个聪明人，我觉得聪明人应该值得拥有更好的前途。明堂现在已经是江河日下了，要不然他们也不会费尽心机的去寻找能够救自己出来的。只可惜那个人
，最后选择的不是我而已。唐主任，您现在应该看重的，不是明堂最后的结果是什么，而是你自己的将来。我说的对不对？我不喜欢被人无视。我特别理解你这种感觉。我记得老陈在那会儿的时候，你们至少可以三足鼎立，可以相互制约和制衡。现在老陈不在了，估计明堂都是李公明一个人说了算吧。你是不是感觉自己完全不像一个合伙人了、啊？感觉自己像是一个打工的似的？跟你开个玩笑。但是我想告诉你什么呢？我们成泰跟明堂最大的不同。就是我喜欢的是那种透明的合作关系，在我这里只有高级合伙人，绝对没有创始人这一说。我想我当年成泰成立的时候，我还特别邀请过你，希望你能来我成泰。估计你那时候嫌我这儿庙小，有点屈尊的意思。但是现在我成泰做大了，突然发现这个实力跟运气是画等号的。没想到越有实力就更有运气。我可以向你保证，只要你来我成泰，你的任何要求我都可以满足。你和我都是法则里的人，落在纸面上的合同能够给你和我足够的安全感。嗯，合作愉快。